akan untuk kesehari-harian anak itu biasanya kerjanya ngapain dan uh, dikenal di masyarakat itu gimana? Anak saya ini kerja di Indaku. Setiap harinya itu berangkat dari rumah setengah delapan, pulangnya maghrib. Memang setiap hari dia kita lintasnya dari situ. Ada uh, itu waktu saat uh, kejadian ini. Dia memang ada telepon saya, Mak, adik pulang malam. Dia kalau pulang malam, dia selalu telepon ke saya, ngomong sama saya. Mak, nanti adik pulang malam. Dia uh, udah gitu, saya nggak jawab. Cuman saya matiin aja gitu kan. Karena dibilangnya Mama, adik pulang mal- pulangnya lama gitu. Udah gitu, tiba-tiba itulah kejadian itu. Oke, okay, baik, Bu. Setelah kejadian ini, ada nggak pihak polisi yang datangi rumah ibu? Pihak polisi? Iya, pihak polisi. Ada yang datang ke rumah ibu? Seperti yang setelah kejadian. Nah, ada kan dia ini. Saya kan, saya, saya dia kan mau menyiap dari awal ya. Saya yeah. kan, dia mau menyiap dari itu kejadian. Saya kan dibangunkan dia. Saya sudah tidur. Memang itu kamar nggak pernah saya nggak pernah saya kunci. Dia udah sujud sujud di kaki saya. Ampun mak, mak ampun mak. Adik salah mak, adik salah. Dia bilang gitu kan. Ada apa dia ada apa dia? Adik di bengkel mak. Katanya gitu. Udah gitu udah. Dia bilang mak adik nyerahkan diri ya mak. Saya ketakutan. Gitu. Yeah. Gak tau lah ketakutan itu. Pokoknya anak saya lah gitu ini gitulah gitu kan. Udah gitu. Saya bilang jangan dek, jangan dek kita. Pergi aja gitu, jadi saya bawa pergi ke tempat bapak. Bapak lagi posisi di duri gitu. Jadi saya dia nggak mau sampai di terminal pun dia selalu bilang mak adik nyerahkan diri aja lah mak adik. Saya jangan nah, dek, jalan, ya. jangan dek. Jadi bu waktu pertama kali ibu dikabari sama si adik, kira-kira jam berapa itu? Jam satu lewat gitulah. Ibu pun nggak merhatikan jam dek. Tapi pas kejadian itu langsung langsung berarti pulang ke rumah gitu. Iya, iya dia udah sujud-sujud itu kan langsung saya kasih minyak aja gitu. Enggak saya apa itu oh, udah dia, dia ini kan saya minyakin, saya obatin aja gitu. Jadi bang, udah lama adiknya radil. Saya enggak ngerti apa-apa saya orang awam, saya bodoh enggak ngerti. Jadi saya bilang, "Jangan Dek, jangan Dek, ayo kita pergi aja ke tempat Bapak." Jadi saya telepon Bapak, dia bilang, "Bapak, Bapak sama mungkin ketakutannya. Bapak ya udah kalian ke sini aja." Itu jadi semenjak kejadian itu sampai berapa hari setelah kami si adik ini apa saya enggak di rumah. Bu, kemudian itu kan ke Ibu bawa si adik ke Duri ke tempat yeah. Bapak. Nah, kemudian timbul niat Ibu menyerahkan si adik ke Polrestabes ke polisi itu gimana Bu selanjutnya Bu? Maksudnya macam mana Dik? Kan Ibu sempat membawa si adik ke tempat Bapak ke Duri. Iya. Nah, kemudian habis itu timbul niat Ibu menyerahkan si adik ke Bukan polisi. Bukan Ibu yang berniat. Oh, dia dia, dia paksa Ibu terus. Ibu oh, enggak, gitu. Ibu maksud Ibu Ibu simpan aja. Hmm. Ini anak Ibu gitu aja. Ibu enggak mau. Hmm. Yang gitu. Hmm. Dia, 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 dia Ibu enggak ini, enggak berniat hmm. Ibu. Dia yang keras. Berarti si adik nah, sendiri yang bergerak. Nah, ya. Jadi kan baru ketemu sama adik ini. Mm-hmm. Jadi itulah dia yang sangat membantu gitu di diarahkan bu nggak seperti yang ibu pikirkan gitu. Kan mm-hmm. saya dinasehatin juga sama adik ini mm-hmm. gitu. Makanya Sip. terus ada ke si, siap bu, siap bu selalu dibolak balik diulang ulang sama adik ini. Mm-hmm. Baru ibu ikhlas ya. Baru ibu ikhlas. Ternyata alhamdulillah Allah si klub. Baik. Bu, apa yang membuat ibu terharu sama pak? Wakili anak, anak saya, saya mohon maaf yang sebesar besarnya. Kita sama-sama tidak menginginkan hal ini. Kami mohon maaf. saya saya merasa terancam jadi saya melakukan seperti itu maaf kepada keluarga makhluk semuanya